。宋宝德要的是输赢，而我要的是尊重。获得尊重的唯一途径就是完成手术，这是外科的生存法则。是夹层吗？不是，是外伤。幺二零打电话给值班室，要重病组接诊。主任，秦主任让你快来，说他搞不定。我知道了，马上过来。王主任，该上手术了。啊、哦，我知道了，你先去，我马上过来。别躲在无人来访的狭小缝隙，我会守护着你。这样连轴转，我真怕会出事儿。劝他好几次了，让他分病人，别的组也愿意收。不就服个软吗？这几天看起来大家也能够理解，但他就是不听，还让我不能管这事儿。他就是跟宋宝德给杠上了，非赢不可。主任，没事吧？主任，哎，哎，龙向东说下一台还是夹层，夹手术室。不用去了。怎么了？病人送来手术室的路上夹层破了，也没救过来。就差那么几步，这个主动脉夹层真的是分秒必争才行。也是可惜。嗯，主任，您的手怎么？哦，没事。你回去睡会儿吧，我看您累的，反正现在也没有什么新的病人送过来。那哪行？病房还有那么多病人呢。钱老师他们在呢，要真有什么事，我再给你打电话呗。那也行。有什么事你给我打电话。嗯，放心吧。白莲，哎，叶主任，你们组还有手术啊？嗯、呃，暂时没有了。我看唐主任太累了，我让他回去睡会儿。先走了啊。嗯。哎，小金儿，哎，宋主任，嗯，到我办公室。有东西给你，哎，到时候说，宋主任让我给你们。这个宋宝德一点活路不给人家，没事没事。真是啊！唐佳宇，真的是你？我看括号系统，我还以为是同名的病人呢。怎么来疼痛门诊了？坐吧。我来看手。手。手怎么了
？应该是腱鞘炎吧，有点压痛，行动不便。给我打一针封闭吧。打封闭？看看。疼吗？疼。动动。最大啊。你这个过度劳损造成的。热敷，少用手，不用打封闭，过一段时间就好。不行，我今天还有手术，我必须保持手的灵活，必须要打封闭。谭主任，外科医生的手，对外科医生意味着什么？我想不用我说，你应该也很清楚吧？就是为了跟宋宝德赌气，拿自己的手冒险。值得吗？你不会以为我这么做是为了跟宋宝德赌气吧？不然呢？我想不到其他原因。叶主任，我想问你一个问题：一个男生从读医学院到作为一个心外科大夫，困难吗？困难。这心外是外科皇冠上的宝石，同类水平呢，在别的科都已经可以独当一面了，可是到了心外，还在做打杂拉钩，连缝针都轮不上。而且专业难度大，专业培训时间长，使很多人望而却步。你问我这个干嘛？一个男生都这么困难，如果你是一个女生的话，那这个困难的指数是不是应该乘以二倍？不对，应该是三倍。所以这已经不是我第一次被排挤了。宋宝德这么做不过是这么多年，我遇到很多类似的事情重演而已。在科梅德实习的时候。所有人都认为我一定会换专业，连跟大家拉个钩都需要挤破头去争取。可是十年以后，我是那最出色的外科医生之一，这些不是靠赌气挣来的。宋宝德现在排挤我，我觉得倒是给了我一个机会，甚至是一个展示我自己的舞台，让安和医院所有质疑我的人能够清楚的看到，我非常能胜任这个职务。而且我可以做得更好。宋宝德要的是输赢，而我要的是尊重。获得尊重的唯一途径就是完成手术，这是外科的生存法则。原来是这样，对不起，是我之前的想法，狭隘了。你的确挺狭隘的。其实，宋宝德排挤我，给我安排了这么多手术。倒是一件好事，这样做可以加速磨合我的团队。现在我完全知道我手下的医生他们的优缺点，要不是因为最近手术太忙了，我真的应该抽出时间请他吃顿饭，谢谢他。那，再给我检查一下，这是怎么弄的？昨天一个人喝多了，不碍事儿，就是不好看。唐主任。这外科医生我见多了，可是像你这样的，你真的什么都不怕吗？我不是不怕，我只是不希望，因为我害怕，就堵住了我想去的路。这样的话，我就没有办法进步了，只能原地踏步。聂主任，可以开单子了吗？我还赶时间。我这就给你开。